హలో అండి ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచులకి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు హెల్తీ హోమ్ మేడ్ బిస్కెట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇవి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి అండ్ వాళ్ళకి ఇవి హెల్తీగా కూడా ఉంటాయి సో మరి లేట్ చేయకుండా ఇవి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేయండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఒకటే కప్ తీసుకుంటున్నాను ఈ కప్తోనే మొత్తం మెజర్మెంట్స్ అనేవి చేసుకుంటాను ఒకే కప్తో మెజర్మెంట్స్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఈ బిస్కెట్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి సో మీరు కూడా ఒక కప్పు పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లం తీసుకున్నాను అందులో కొంచెం ఒక చిన్న గ్లాస్ టీ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని వీటిని కరిగించేసుకుంటాను బెల్లంని తర్వాత ఇందాక సేమ్ అదే కప్ అండి దాంతో ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు రాగి పిండి ఇందులోనే హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా చిటికెడంతా ఉప్పు వేసుకొని అన్నిటినీ బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కరిగించుకున్న బెల్లం ఉంది కదా దాన్ని వడబోసుకుంటాను మీరు కూడా ఎప్పుడైనా బెల్లం వాడుకున్నప్పుడు కరిగించుకొని వడబోసుకోండి చూడండి మనకి ఎన్ని నలకలు వస్తాయో బెల్లంలో చూసారా లేదంటే ఈ నలకలు మొత్తం మన పొట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ బెల్లం సిరప్లో పావు కప్పు కొక్కోవా పౌడర్ ఇందులోనే పావు కప్పు బటర్ వేసుకుంటున్నాను వెన్న ఇంతైతే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ పొయ్యి మీద పెట్టుకొని తక్కువ సెగ మీద కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట హైలో పెట్టేస్తే మాడిపోతుంది ఎంత ఒక ఐదు నిమిషాలు సరిపోతుంది మరి ఎక్కువసేపు పెట్టినా కానీ మనం బెల్లం వేసాం కదా అది బాగా మరిగిపోతే గట్టిగా అయిపోతుంది మనకి రాయిలాగా అయిపోతుంది పిండి బిస్కెట్స్ చేయలేమన్నమాట సో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచుకొని కట్టేసుకుందాము ఈలోగా నేను బేకింగ్ కోసం కడాయి తీసుకున్నాను అందులో స్టాండ్ పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకున్నాను ఒక పది నిమిషాలు ప్రీ హీట్ అవనిద్దాము ఈలోగా మనం మిగతా ప్రాసెస్ అనేది చూసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న వెన్న మొత్తం కరిగిపోయింది కదా ఐదు నిమిషాలు అయిపోయిందండి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు దాన్ని మనం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా పొడి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాటిలో వేసేసుకుందాం ఇందులోనే ఒక పావు కప్పు నూనె లేదంటే నెయ్యి వేసుకుందాం సో వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇట్లాగా మనకప్పుడు డవ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇవి మనం బయట కొనుక్కొచ్చి బిస్కెట్స్ కన్నా చాలా బెటర్ అండి ఎప్పుడు బయట కొనుక్కొచ్చి బిస్కెట్స్ పెట్టకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి కూడా చేసి పెడితే వాళ్ళ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది అంటే దగ్గు కడుపులో నొప్పి అట్లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో అడుగు బాగాన నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి ఈ ప్లేట్ అనేది మనం ఇందాక కడాయి పెట్టుకున్నాం కదండి అందులో సరిపోయేలాగా తీసుకోండి తర్వాత మీకు ఎంత సైజ్ బిస్కెట్ కావాలో ఆ సైజ్ ఉండలు తీసుకొని ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకోండి మనకి ఇది మరీ మందం కాదు అలా అని బాగా పల్చగా కూడా ఉండకూడదండి మనం ప్రెస్ చేసుకున్నది ఇంత పల్చగా ఉంటే సరిపోతుంది మరీ పల్చనైనా కానీ విరిగిపోతాయి ఓకేనా మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన సైజులో మీకు ఎలా డిజైన్ కావాలంటే అలా చేసుకొని వేసుకోవచ్చు అడుగులను పగలకుండా సైడ్స్ని కూడా ఒత్తుకోవాలి
చూడండి ఇది ఇంకొక డిజైన్ మధ్యలో గుంటలాగా వస్తుంది అలా మీకు నచ్చిన డిజైన్లో చేసేసుకొని అన్నీ పెట్టేసుకోండి కంటడాయింగ్ రెడీ అయిపోయినాయి అంటే ఇంకా కుక్ అవ్వలేదండి ఇప్పుడు వీటిని మనం బేకింగ్ కడాయిలో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాం అంటే బిస్కెట్స్ బిస్కెట్స్ డిజైన్ చేసుకోవడం అయిపోయింది ఇప్పుడు వాటిని వండుకోవాలన్నమాట జాగ్రత్త ఇందులో ప్లేస్ చేసేటప్పుడు సైడ్స్ని చూసుకోండి లేదంటే చేతులు కాలుతాయి పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు మనం ఓపెన్ చేయొద్దు వీటికి ఇరవై నిమిషాలు అనేది కంపల్సరీ పడుతుందండి కుక్ అవ్వడానికి తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకొని ఒక పది నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టొద్దు ఇప్పుడు మూత పెట్టకుండా కుక్ చేసుకోండి అప్పుడు మనకి రెండు వైపులా బాగా కుక్ అయిపోతాయి బయట నుంచి క్రిస్పీగా ఉంటాయి లోపల కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది అంతేనండి మన బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి చూసారా హెల్దీ హోమ్ మేడ్ బిస్కెట్స్ రెడీ ఇలా మీరు మీ పిల్లలకి స్నాక్స్ బాక్స్లో అయినా పెట్టవచ్చు లేదంటే ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి వస్తారు కదా అప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు చాలా ఇష్టపడతారండి పిల్లలు అది కాక హెల్తీ కూడా సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి బేకింగ్ అనేది సిమ్లో ఉంచుకొని చేసుకోండి ఓకేనా లేదంటే మాడిపోతాయి తింటున్నారో లేదో నాకు ఇంత కామెంట్ బాక్స్లో తెలుసండి ఓకేనా ఈ వీడియోలో అయితే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుగుతా